Check, check. So yes, hello everyone. Once again, welcome back to the YouTube channel Talk and Mock. This is Naresh Kumar here. First of all, video in the name of the Manamar the Nandri. Video audio Tiliva Tirida in the comment box. Let's review Kavum. Is any Mudulmur and channel Kundrigina. Please don't forget to subscribe to our YouTube channel and please press the bell icon to get the further updates. Good morning, good morning. Kalai Vanakam. Anevarakum Kalai Vanakam. Okay. So please share this link to all your friends and ask them to come and join with us daily CA discussion kula pola. Adik manadi, ninge keta madriye number YouTube le games onde erdhi orla. Netu video potrono daily CA la nariy per comment fani ninge. Ane la comments ina paathrone. Sir YouTube le onde try to bring those games. Adu onde romba interesting arge. Adi game kora number specialization le vilayad la. Ena o rendu mora paathano nalla teliva padi vaagon liya. So adir kaga. Anyway, kalle vanakam, kalle vanakam. अंदर गेम ओं दे नंबर यूट्यूब लेट दिलों दिल को आई होप यू ऑल लाइक इट वांगा वीडियो को लो पोला अधिक मिनटी फॉर मोर वीडियोस यू कैन फॉलो मी ऑन द नेक एकेडमी प्लेटफॉर्म बाय टाइपिंग मेरे नेम मेरेश कुमार इन द सर्च बॉक्स यू कैन फॉलो मी प्रोफाइल तो वाच ऑल मी प्रीवियस प्लस एस वेल एस स्पेशल क्ल and if you are interested in the plus subscription, please go for it. Talk and mock all the narration and the code use. I will give you 10% discount. Reason type number 2 plus code start. One prelims and one mains. That's why you have to pay for the price. That's why you have to pay for the top educators. You have to pay for the plus patches. Okay, and number if we prepare for competitive exams, we will be able to prepare for the previous year question paper. So, if we prepare for the previous year question papers, we will be able to practice in the back exam. So, we will be able to practice this practice session with 5 year previous year question papers. Okay? Okay, and number 1 plus 2 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 and I am doing a main series of the main series and I am going to show you a new video and I am going to show you a new video Are you all coming? Sir, do you want to play a game? Ask a doubt for the future If you have 3 spells and you have to come to the top 50 quiz If you have to come to the top 50 quiz, you have to come to the top 50 quiz If you have to come to the top 50 quiz, you have to come to the top 50 quiz You have to come to the top 50 quiz, you have to come to the top 50 quiz Do you have to come to the top 50 quiz? Do you have to come to the top 50 quiz? Do you have to come to the top 50 quiz? Do you have to come to the top 50 quiz? Do you have to come to the top 50 quiz? हाँ ये रिकी 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 स्ट्रेट अवे गेम मोड़ स्टार्ट पढ़ना ड्रिंग बा ओके आई गोट स्टार्ट विथ द गेम सरी ये द पाता नहीं उल्ल कहना तेरी दे नम्बर नेट स्पेल्स ये न पाता अलग में नहीं आप बोलने के रहे एक फोटो गुड़ बो आदत पातो नहीं उल्ल कहना तो नहीं दे नहीं कमेंट पढ़ना नो पाता नहीं उल्लेखनीय तो उन्हें दी फास्ट माइक की तोल्ला वाले तांग मुल्ले क्विक क्विक इधर ये इधर पात और नहीं अतरे पेर के अन्य तो उन्हें दी प्लीज बी इंटरैक्टिव माय डियर फ्रेंड्स इधर पात और नहीं अन्य तो उन्हें दी अगे नाने और क्लू कुड़ी डुमा ये लोग लगा ची आरी टेंड आंसर ये वाल Italy Cup is a win for the team. Italy Cup is a win for the team. 2022 is a win for the team. Inter Milan. No. Inter Milan is a logo for the Inter Milan football team. Okay. So. Now, let's see the two of them. 
இது ரெண்டு சீ சேர்த்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தோணுது கமெண்ட் சி மை டே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் திங்க் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் பார்த்தா அது கமெண்ட் பண்ணணும் இல்லையா இன்ட்ராக்டிவ் லோகோ ஒர்க்ஸ் வேகன் ஃபோக்ஸ் வேகனில் வெறும் டபிள்யூ தான் இருக்கும் இங்கே என்னென்னமோ இருக்குது பாருங்கள் இது ஃபோக்ஸ் வேகன் கிடையாது சார் அடுத்தது புளி டைகர் இன்டர் மிலிட்ரி சரி ஓகே இது வந்து இன்டர்னு கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க இது வந்து டைகர்னு மட்டும் தான் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க இது என்ன ஆகுது இதை பார்த்தோம் என்ன தோணுது கிராஸா சன்னா சரி நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலன்னு வச்சுக்கிங்க வேஸ்ட்டு தெரிய தெரியல ஏதாவது உனக்கு கெஸ் பண்ணணுமா இல்லையா இன்டர்நேஷ்னல் இது வந்து நேஷ்னல் அனிமல் இல்லையா டயர் வந்து என்னது நேஷ்னல் அனிமல் ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் அடுத்ததா இது வந்து என்ன சொல்லலாம் ஒரு டே காலை இப்படி தானே இருக்கும் அடுத்து இது என்னது பல்பு பல்பு ஒன்று என்ன ஞாபகம் வரணும் ஐன்ஸ்டீன் ஞாபகம் வரணுமா லைட்டு ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் டே ஆஃப் லைட் இன்டர்நேஷ்னல் டே ஆஃப் லைட்டு செலிப்ரேட் பண்ணோமா இல்லையா என்னைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா லேபர் டே லேபர் டே எந்த மாதத்தில் வரும் லேபர் டே மே மாதத்தில் வரும் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் டே ஆஃப் லைட் இஸ் ஆன் மே சிக்ஸ்டீன் அப்படின்றது தான் ஃபஸ்ட்டு க்ளூ ரைசிங் சன் ஓகே எனிவே எனிவே இன்டர்நேஷ்னல் லைட் டே இஸ் ஆன் மே சிக்ஸ்டீன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நாங்கள் ஒரு ஒரு பேஜில் ஒன்று ஒன்று கொடுக்கறதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா நீங்கள் கெஸ் பண்ணணும் நீங்கள் திங்க் பண்ணணும் எதுக்காகனா இது ரொம்ப நேரம் உங்களுக்கு பதியும் அதுக்காக தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஓகே இப்போ அடுத்த கேமுக்கு போயிடலாம் இப்போ பாருங்கள் விச் பேங்க் லிங்க்ஸ் வித் அபவ் இன்ஃபர்மேஷன் முதல்ல இந்த பேங்க் பற்றி நான் ஒரு ஒரு விஷயமா சொல்லிட்டே வருவேன் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஆன்சர் போட்டுடலாம் இந்த பேங்க் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு எங்களோட ஆப்ரேஷன்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணது நைன்டீன் எனி கெஸ்டஸ் நைன்டீன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க 1993 நைன்டி த்ரீயில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அவங்களுடைய ஆப்ரேஷன்ஸை நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க எனி கெஸ்டஸ் லைக்கை போடுங்கப்பா எனி கெஸ்டஸ் ரொம்ப லேக் ஆகுது பாருங்கள் யூடியூப் அதான் பிரச்சனையாக இதே ஸ்பெஷல் சீசன்னா நான் சொன்ன வேகத்துக்கு உங்களுக்கு இன்னும் வந்து சேர்ந்துருக்கோம் நீங்களும் ஆன்சர் பண்ணியிருப்பீங்க எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ இதுதான் யூடியூப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை ரொம்ப லேக் ஆக்சிஸ் ஹெச்டிஎஃப்சின்னு சண்டை போட்டுக்கிறாங்க சரி அடுத்த குழு கொடுக்குறேன் இதோட ஹெட் குவார்ட்டர் வந்து மும்பை மகாராஷ்டிராவில் இருக்குது கொடும என்னென்னா ஆக்சிஸோட ஹெட் குவார்ட்டர் மும்பையில் தான் இருக்குது ஹெச்டிஎஃப்சியோட ஹெட் குவார்ட்டர் மும்பையில் தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் இல்லை ஹெட் குவார்ட்டர் வந்து மும்பை மகாராஷ்டிரா ஆக்சிஸ் அண்ட் ஹெச்டிஎஃப்சி ரெண்டுத்துக்குமே சரி ஓகே அடுத்தது டேக் லைன் பார்த்தீங்கன்னா பத்கி நாம் ஜிந்தகி கண்டிப்பாக ஹெச்டிஎஃப்சி கிடையாது கண்டிப்பாக எஸ்பிஐ கிடையாது இப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லலாம் உறுதியா எஸ் டெஃபினெட்லி எட்ஸ் எம்டிஎன் சிஓ பார்த்துருங்க அமிதாப் சௌத்ரி அமிதாப் சௌத்ரி பார்த்த உடனே உங்களுடைய ஆன்சர் என்னது ஆக்சிஸ் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிடலாம் கிளியர் திஸ் ஐடியா எவ்ரி ஒன் ஹவு இஸ் த கேம் கேம்ஸ் எப்படி இருந்தது ஆக்சஸ் ஆக்சஸ் வெரி குட் வெரி குட் மூணு மும்பை தான் அதுதான் சொன்னேன் எனிவே கூல் கூல் ஸோ எவ்ரி டே இனிமே வில் ஸ்டார்ட் அப் வித் த கேம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் கேம் வைக்கலாமா என்டிங்கில் கேம் வைக்கலாமா இட்ஸ் யார் விஷ் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணிக்க போகிறோம் அதை கமெண்ட்டில் போட்டுருங்க ஓகே எஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் என்னென்ன இம்பார்ட்டன் டேஸ் நீங்கள் இருக்குன்னு பார்க்கலாமா நேற்று நிறைய பேர் எனக்கு பர்சனலாக மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தீங்க சார் நேற்று கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரொம்ப தீயாக இருந்துச்சு இதே அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெஃபினட்டாக மெயின்டைன் பண்ணுவோம் தீயாக என்ன அதை விட பெரிய தீயாக பண்ணுவோம் திருவிழா ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால் சவுண்ட் வந்துகிட்டே இருக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் டே ஆஃப் ஃபேமிலிஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அப்சார்வ்ட் ஆன் ஃபிஃப்டீன்த் ஆஃப் மே குடும்பங்களுக்கான ஒரு தினம் ஃபேமிலிஸ் ஒற்றுமையாக இருக்கணும் அமைதியாக இருக்கணும் அதாவது இப்போது நிறைய குடும்பங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சண்டை சச்சரவு நிறைய போட்டி பொறாமை இந்த மாதிரியான கசப்பான சம்பவங்கள்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா ஒரு குடும்பங்கள் அமைதியாக இருந்தால் தான் ஒரு குடும்பம் வந்து செழிப்பாக இருந்தால் தான் ஒரு நாடு செழிப்பாக இருக்க முடியும் நாடு செழிப்பாக இருந்தால் தான் ஒரு உலகமே செழிப்பாக இருக்க முடியும் இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் ஒரு குடும்பத்தினுடைய அந்த நல்லிணக்கம் இல்லையா அதற்காகத்தான் இந்த டே வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஸோ 
ஒரு ஃபேமிலி வந்து நல்லா இருப்பதன் மூலமாக என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நம்மளால் அச்சீவ் பண்ண முடியும் எதற்காக இதுக்கு ஒரு டேலாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இப்போது நம்மளுக்கு நிறைய சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நிறைய சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் இருக்குது அதில் முக்கியமான முதல் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாவர்ட்டி வறுமையை ஒழிக்கணும் வறுமையை ஒழிக்கணும்னா கூட்டு குடும்பமாக இருக்கணும் இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து எப்படி எப்படிலாம் டிஸ்ட் பண்ணுது பாருங்களேன் முடியலாம் நம்ம கூட்டு குடும்பமாக இருந்தோம் ஒரே டிவி இருந்தது சரியா ஒரே மின் விசிறி இருந்தது ஒரே ஒரு கிணறு இருந்தது ஒரே எல்லாமே ஒரே வீட்டை பயன்படுத்திக்கிட்டோம் அதனால் நம்மளுக்கு பெரிய செலவு ஏற்படலை இப்போ என்ன எடுத்துகிறாங்கன்னா நியூக்ளியர் ஃபேமிலியாக மாற்றுறாங்க நியூக்ளியர் ஃபேமிலியாக மாற்றுறதுல கவர்மெண்ட்டின் பங்கும் அதிகமாக உண்டு கவர்மெண்ட்டே நியூக்ளியர் ஃபேமிலியாக மாற்றுது அதை வந்து சொல்லுது கவர்மெண்ட்டே இப்போ கவர்மெண்ட் ஒரு வீடு கட்டி கொடுக்குது பார்த்தீங்களா அந்த வீட்டுக்கு வாசலில் ஒரு வாசகம் எழுதியிருப்பாங்க பாருங்க என்னது என்னமோ சொல்லியிருப்பாங்க சின்ன குடும்பம் செருமையான குடும்பம் எதோ ஒன்று எழுதியிருப்பாங்க ஐம் நாட் ஷுர் பட் அதில் எழுதியிருப்பாங்க ஓகே ஸோ நியூக்ளியர் ஃபேமிலியாக மாற்றுறதுல கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பங்கு உண்டு இது வந்து பிஸ்னஸ் மேன்ஸ் வந்து நியூக்ளியர் ஃபேமிலியாக இருந்தால் தான் அவங்களால் என்ன பண்ண முடியும் பிஸ்னஸ் பண்ண முடியும் இப்போ ஒரு வீடு இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அதில் பத்து பேர் இருக்கும்போது ஒரே டிவியில் டி பார்த்துருவாங்க ஒரே கனெக்ஷன் இருந்தால் போதும் இந்தியா அந்த பத்து பேரை அஞ்சு வீடாக பிரிச்சிட்டிங்கன்னா அஞ்சு டிவி வாங்கணும் அஞ்சு கனெக்ஷன்ஸ் வாங்கணும் அஞ்சு ஃபோன்ஸ் வேணும் அஞ்சு லைட் அஞ்சு ஃபேன் எல்லாமே பாருங்கள் வியாபார யுக்தி நோக்கமாக என்ன பண்ணாங்க குடும்பங்களை பிரித்தாங்க இது தெரியாமல் நம்மளும் என்ன பண்ணிட்டோம் அவனுங்க போடுற சீரியல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு சண்டை போட்டுக்கிட்டு இதுக்கு பேர் இருக்கக்கூடிய அரசியலை நம்ம சிந்திக்கல எனவே அதை பற்றிலாம் நம்ம பேசினோம் யூஸ் கம்மிங் பேக் பாவர்ட்டியை ஒழிக்கணும் ஓகே அடுத்ததாக மூன்றாவது சஸ்டைனபிள் கோல் என்னதுன்னா ஃபேமிலி அண்ட் வெல்பீயிங் அது மூணாவது இந்த மாதிரி நிறைய சஸ்டைனபிள் கோல்ஸை வந்து நம்ம சாதிப்பதற்கு இந்த குடும்பங்கள் அமைதியாகவும் ஒற்றுமையாகவும் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியன்றதுனால தான் இந்த டேவே வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க இங்கே பாருங்கள் Uh, the united nation works on topics that critical to the well being of families worldwide such as health education children's rights gender equality work family balance and social inclusions and i'm among others idhukku or theme kuduthiranga makale families and urbanizations ipo the urbanization nala dhaan families la vandu pirinjittu poranga illaya indha nagarigam enna solradhu nagara maatram aayittirukku koodiya kaaranathinal gramathula la ore veetla irundanga ana nagarathula vandu pathina or veetla athana peral irukka mudiyala adanal piriranga adanal nare prashnagal irukku so nagaramaya maakkadilum taandi namba or koodumama irukano abindradha dhaan indha theme a kuduthirukku எனக்காக <laughs> ஃபேமிலியோட உட்காந்து ஜாலியாக பேசி பழகி நம்மளாம் முன்னாடி எவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ணியிருப்போம் இதெல்லாம் படங்களில் பார்க்கும்போது ஒரு யூடியூப்பில் பார்க்கும்போது இல்லை யாரோ ஒருத்தவங்க சொல்லும் போது கேட்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது ஆனால் இதை இன்னமும் நம்மளால் செயல்படுத்திக்க முடியும் மொட்டை மாடியில் உட்காந்து பேசுகிறதா இருக்கட்டும் எப்பப்பெல்லாம் எங்கள் வீட்டில் கரண்ட்டு போகுதோ அப்போலாம் வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா ரொம்ப ஜாலியாக பேசிகிட்டே இருப்போம் கரண்ட்டு போயிடும் கரண்ட்டு போகும்போது வேறு எந்த ஆப்ஷனுமே இருக்காது ரைட்டா அப்படியே எல்லோரும் உட்காந்துக்கிட்டு அவங்கவுங்க இடத்துல உட்காந்துட்டு அது வரைக்கும் டிவி பார்த்துட்டே இருப்போம் கரண்ட்டு போனதுக்கு பிறகு ஏதாவது பேசுவோம் நான் ஏதாவது சொல்லுவேன் எங்கள் அண்ணன் ஏதாவது சொல்லுவார் எங்கள் அப்பா ஏதாவது சொல்லுவார் இந்த மாதிரியான ஒரு குடும்பங்களுக்கு இடையிலான நிறைய மனசுக்குள்ளே இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் வெளியில் சொல்லுவோம் ஆனால் இப்போ கரண்ட்டு போச்சுன்னா இன்வெர்ட்ரு வந்துடுது ரைட்டா நான் மேலேயே இருக்கேன் கீழே போக மாட்டேன் முன்னாடியெல்லாம் மேலே உட்காந்து பேசுவோம் மொட்டை மாடியில் பேசுவோம் இந்த மாதிரிலாம் இப்போலாம் நிறைய விஷயங்கள் குறைஞ்சிருச்சு அது அதனாலே என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ சொல் சில விஷயங்களை சொல்ல முடியல எனிவே நீங்களே சின்ன பண்ணுங்க கோ அண்ட் ஸ்பென்ட் சம் டைம் வித் யோர் ஃபேமிலிஸ் அடுத்தது இன்டர்நேஷனல் டே ஆஃப் லைட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அப்சர்வ் ஆன் சிக்ஸ்டீன் ஆஃப் மே இதை தான் நம்ம இன்னைக்கு க்ளூவாகவும் பார்த்தோம் எனிவே ஸோ இந்த டேவை அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் முறையாக இந்த லைட்டை பயன்படுத்தி இந்த லேசர் ஆப்ரேஷன்ஸை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் ஃபஸ்ட்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணி முடிகிறார் அவரோட பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தியோடியர் மயமன் இவர் ஃபிசிசிஸ்ட் அண்ட் அண் இன்ஜினியர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது இந்த லேசர் ஆப்ரேஷனை வந்து முதல் முறையாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணி முடிகிறார் ஸோ அந்த தினம் மே சிக்ஸ்டீன் அதையே நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம வந்து லைட் டேவா வந்து செலிப்ரேட் பண்ணலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு அது அந்த அனிவர்சரியே நம்ம வந்து இவ்வளவு நாளுக்கு செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த ஒரு சின்ன கண்டுபிடிப்பு ஒரு அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு எந்த அளவுக்கு பரிணாம வளர்ச்சி அடையுது அப்படிங்கறத நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க தி லேசர் இஸ் a perfect example of how
டியூமர்ஸ் வந்து எடுக்கிறோம் எவ்வளோ எவ்வளோ ஃபீல்டில் வந்து லேசர் பயன்படுது இல்லையா இப்போ நம்ம ஈவன் இன்டர்நெட்டுக்கு வந்து லைட் பயன்படுத்துகிறோம் இல்லையா ஆனால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது வேற ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக ஆனால் அது இப்போ தேவைப்படக்கூடிய எல்லா விஷயங்களுக்கும் பயன்படுது அந்த மாதிரி தான் ஒரு அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு நிறைய மாற்றங்களை கொண்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் சரி அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த லைட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகே கண்டுபிடிச்சது தியோடியர் மைமன் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்ததா இன்டர்நேஷனல் டே ஆஃப் லைட் செலிப்ரேட்ஸ் த ரோல் லைட் பிளேஸ் இன் சயின்ஸ் அறிவியல் மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய கலாச்சாரம் கல்ச்சர் அண்ட் ஆர்ட் எஜுகேஷன் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ஃபீல்ட்ஸ் அஸ் டெவர்ஸ் அஸ் மெடிசன் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் எனர்ஜி இத்தனை துறைகளில் லைட்டினுடைய பங்களிப்பு எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத பறைசாற்றும் விதமாக தான் இந்த டேவை நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் மே சிக்ஸ்டீன் இஸ் லைட் லைட்டு வந்து சிக்ஸ்டீன் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பதினாறு அடி பாயும் நம்ம ஒரு அடி பாஞ்சா லைட்டு பதினாறு அடி பாயும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்துடலாம் இல்லையா ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்துடலாம் சூப்பர் சூப்பர் ஓகே அடுத்ததா வேசக் டே ஆர் புத்த பூர்ணிமா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ இதை நிறைய பேர் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க புத்த பூர்ணிமா எல்லா இடத்துலையும் செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க அதில் பூர்ணிமா அப்படின்னு இருக்கிறதே வந்து பௌர்ணமியை குறிக்குதுன்னு அர்த்தம் இந்த டே வந்து ஏன் இன்றைக்கி செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மே மாதத்தில் வரக்கூடிய பௌர்ணமியை தான் இந்த புத்த பூர்ணிமான்னு சொல்லி செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க பௌர்ணமின்றது இட்ஸ் நத்திங் பட் ஃபுல் மூன் டே இந்த டேக்கு ஒரு சிறப்பு இருக்குது புத்தர் இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்து பிறந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மே மாதத்தினுடைய ஃபுல் மூன் டே பௌர்ணமி அன்னைக்கு தான் பிறந்திருக்கிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் அவருக்கு அந்த என்லைட்மெண்ட் கிடைச்சது இல்லையா அந்த வந்து <laughs> 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 புத்திசம் <laughs> ஒரு <laughs> 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 போய் சொல்லிட்டு போய் சாமி கிட்டே போய் ஐயா போய் சொல்லிட்டேன் மன்னிச்சுக்க என்ன எப்படி இல்லையா அந்த மாதிரி புத்தா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஒரு ரிலீஜியஸ்க்காக வேணான்னு சொன்னவர் அவருக்காக ரிலீஜியஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உருவ வழிபாடு இல்லைன்னாரு அவருக்கே உருவ வழிபாடு பண்ணுறாங்க எனவே பல நாடுகளில் வந்து இருக்கிறாங்க தெரியும் இந்தியா ஸ்ரீலங்கா பூட்டான் நேபாள் இங்கே எல்லா இடத்துலையுமே புத்திசம் வந்து நிறைய பரவுது நிறைய இருந்துச்சு அது அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் நாடுகள் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்தியா நேபாள் பூட்டான் பர்மா தாய்லாந்து டிபாக் சைனியா கொரியா இந்த மாதிரி நாடுகள்லாம் இருந்துச்சு இப்போ இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த புத்த பூர்ணிமா வந்து புத்திஸ்ட் மட்டும் தானே செலிப்ரேட் பண்ணணும் ஹிந்துஸும் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு ஒரு உருட்டு வச்சுருக்காங்க அது எந்த அளவுக்கு உண்மை எனக்கு தெரில ஆனால் என்ன உருட்டு அதை மட்டும் நான் சொல்கிறேன் நம்ம விஷ்ணு பகவான் இருக்கார் இல்லையா விஷ்ணு பகவானுடைய ஒன்பதாவது அவதாரமாக புத்தர் அவங்க பார்க்குறாங்களாம் எப்படி விஷ்ணு பகவானுடைய ஒன்பதாவது அவதாரமா அவங்க புத்தரை பாக்குறாங்களாம் அதனால இந்த புத்த பூர்ணிமாவை ஹிந்துஸும் செலிப்ரேட் பண்றதா சொல்றாங்க ஆனா நான் படிச்ச வரைக்கும் விஷ்ணு பகவானுடைய ஒன்பதாவது அவராதம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பலராமன் பலராமன் தான் வந்து ஒன்பதாவது அவதாரம் சொல்லி இவ்வளவு நாள் படிச்சுட்டு இருந்தேன் இப்ப நடனா திருப்பி இப்படி ஒண்ணு சொல்றாங்க எனக்கு ஒண்ணு புரியல உங்களுக்கு புரிஞ்சா கமெண்ட்ல போடுங்க ரைட்டா சரி பத்தாவது அவதாரம் தான் கல்கி அவதாரம் இதை பத்தி ரொம்ப டெப்தா போத்தா வேல ஹிந்துஸும் இந்த புத்த பூர்ணிமாவை செலிப்ரேட் பண்றதுக்கான காரணம் என்ன புத்தர் விஷ்ணுவுடைய அவதாரம் சொல்றாங்க ஓகே அது ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு டே எல்லா விஷயங்களும் அந்த ஒரு நாள் நடந்திருக்கு இல்லையா அப்போ ஒரு ஆஸ்பீஷியஸ் டேன்றதுனால அதை செலிப்ரேட் பண்றாங்க வேற ஒன்றும் இல்லை சரி நீங்களும் புத்த பூர்ணிமை செலிப்ரேட் பண்ணுறதுனா பண்ணுங்க இல்லைனா வீட்டில் சில் பண்ணுங்க அடுத்ததா இன்டர்நேஷனல் டே ஆஃப் லிவிங் டுகெதர் இன் பீஸ் லிவிங் டுகெதர்னு ஒன்று நீங்கள் எதாவது நினச்சிக்காதீங்க லிவிங் டுகெதர்னா ஒன்றாக இருக்க இருத்தல் அதாவது எப்படி சொல்றது எப்படி சொன்னால் அதே மீனிங் தானே வருது சந்தோஷமாக எல்லாரும் ஒன்று ஒன்றா இருக்கிறது அதைத்தான் லிவிங் டுகெதர்னு சொல்லலாம் இப்போ நம்ம ஊரில் தமிழில் சொல்லுவோம் இல்லையா ஏ ஒன்று ஒன்றாக இருக்க போனால் நாங்களாம் அப்படின்னு இல்லையா அதைத்தான் அந்த லிவிங் டுகெதரில் குறிப்பிட்றாங்க அவங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன்த் ஆஃப் மே ஓகே பதினாறு தலைமுறையாக ஒன்று ஒன்றா இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னு சொல
இந்த உலகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே அர்ஜ் பீப்புள் டு லிவ் டுகெதர் இன் யுனைடெட் அண்ட் பீஸ்ஃபுல் வே இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாரும் ஒற்றுமையாக இருக்கணும் அமைதியாக இருக்கணும் சண்டை சச்சரவு இல்லாமல் இருக்கணும் போட்டி போறாமல் இல்லாமல் இருக்கணும் அதற்காகத்தான் இந்த டே செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க எல்லாருமே உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே மதம் ரீதியாக சாதி ரீதியாக நிறம் ரீதியாக நாடு ரீதியாக மொழி ரீதியாக பல பரிமாணங்களில் நம்ம பிரிந்து கிடக்கிறோம் இல்லையா ஆனால் எல்லாரும் இப்படிலாம் பிரியாம ஒன்றாக இருக்கணும் யுனைட்டாக இருக்கணும் அப்படின்றது சொல்றதுக்கு தான் இந்த டேவே செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க இண்டிவிஜுவல்ஸ் கேன் அட்டைன் திஸ் பை லிசனிங் டு ஈச் அதர் இப்போ ஒன்றுமே இல்லை இது உலக மக்களுக்கும் பொருந்தும் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கணவன் மனைவி அப்பா அம்மா சகோதரன் சகோதரி ஒரு நண்பர்களுக்கு இடையில் கூட இது பொருந்தும் எப்படி ஒரு ஒரு லிவிங் டுகெதர் எப்படி சிறப்பாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சகோதரர் இருக்காரு அல்லது ஒரு நண்பர் இருக்காரு அல்லது மனைவி அல்லது அப்பா அம்மா யார் இருந்தாங்கனாலும் அவங்க சொல்கிறத முதல்ல காது கொடுத்து கேளுங்க லிசன் பண்ணுங்க ஃபஸ்ட்டு சரியா ஏன்னா அவங்களுக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அவங்க சொல்கிறத காதில் கேட்கணும் அதற்கு பிறகு அவங்களோட எஃபர்ட்ஸை அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் அவங்க ஏதாவது சின்ன சின்ன வேலைகள் செய்யறாங்களா அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் அவங்களுக்கு சில ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும் முடிவெடுப்பதிலையோ அல்லது சில அறிவுரைகள் சொல்லுவதிலையோ அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் சில ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும் அப்பதான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களும் சில விஷயங்களை நம்மளுக்கு சேகரைஸ் பண்ணுவாங்க இப்ப சில பேர் எப்படின்னாக்க நான் சொல்றது தான் ரைட்டா நான் சொல்கிறது தான் நீ சொல்கிறதெல்லாம் ஏற்றுக்க முடியாது அதேமாதிரி அவங்க என்ன பண்ணாலும் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதே கிடையாது அவங்க சொல்கிறத காது கொடுத்து கேட்கறதே கிடையாது இப்படியே போயிட்டே இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க மேலே ஒரு வெறுப்பு ஒரு உண்டாகும் இல்லையா ஸோ இதை தவிர்க்கணும் ஸோ முதல்ல அவங்க பேச்சை கேளுங்க பாருங்கள் லிசனிங் டு ஈச் அதர் ரெஸ்பெக்ட் ஒன் அனதர் டிஸ்பைட் தேர் டிஃப்ரென்சஸ் ஓகே அதெல்லாத்தையும் மதிங்க மதிக்க கற்றுக்குங்க அழகாக ஒன்றாக கூடி இருக்கலாம் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க சரியா அவ்வளோதான் மக்களே ஓகே எஸ் எனிவே ஆபிச்சரி நியூஸ் என்னென்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் இது வந்து ரொம்ப சோகமான செய்தி நிறைய பேர் பா பார்த்துருப்பீங்க ஃபார்மர் ஆஸ்திரேலியன் பிளேயர் ஆந்திரி சைமன்ஸ் டைஸ் என்ன கார் ஆக்சிடென்ட் இவர் வந்து யாருக்குமே பிடிக்காது நம்ம இந்தியன் பீப்புள் யாருக்குமே வந்து ஆந்திரி சைமன்ஸை பிடிக்காது நைன்டிஸ் கிட்ஸாக இருந்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் த்ரீ வேர்ல்டு கப்பாக இருக்கட்டும் டூ தௌசண்ட் செவன் வேர்ல்டு கப்பாக இருக்கட்டும் அதுக்கு மாதிரி இந்த பீரியட் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஹிட்டர் வந்தார்னா அடி அடி நடிச்சிட்டு இருப்பாப்பில் நாற்பத்தாறு வயசு தான் வந்து கார் ஆக்சிடென்ட்டில் உயிரிழந்துட்டாப்பில் இவரோட பயங்கரமான எதிரிகள் நம்பலாம் அப்போலாம் அப்படி தான் இருந்துச்சு கொஞ்சம் வயசானதுக்கு பிறகு தான் பிளேயர்ஸ் வந்து அவங்க எந்த நாடாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அக்செப்ட் பண்ணிக்கணுன்ற ஒரு அறிவு வந்துச்சு அதுக்கு முன்னாடிலாம் வந்து எதிரியாக மட்டுமே பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு இவர் ஃபேமஸ் ஃபார் இஸ் லிப்ஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இவர் மாதிரி இவரை பார்த்து தான் நிறைய பேர் இந்த உதட்டில் அந்த வெள்ளமாவு பூச ஆரம்பித்தாங்க அந்த மாதிரி இவர் வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஆல்ரவுண்டர் அண்ட் ஹீ ஸ்கோர் சிக்ஸ் செஞ்சுரிஸ் நிறைய மேட்சஸ் விளையாடியிருக்காரு ரெண்டு வின்னிங் வேர்ல்டு கப் டீமில் மெம்பராக இருந்திருக்கிறாரு அண்ட் தேவையான நேரத்தில் வந்து விக்கெட் எடுத்து கொடுப்பார் ஆஸ்திரேலிய அணிக்காக அந்த ஒரு டீமே வேறு லெவல் ஒரு டீம் இப்போ ஆஸ்திரேலியா தொடர்ந்து இந்த இறப்பு சம்பவங்கள் நடந்துகிட்டே இருக்குது முதல்ல அந்த மார்ஷ் இறந்து போனார் அதுக்கப்புறம் ஷேன் வார்னே அப்புறம் இப்போ ஆந்திரி சைமன்ஸு காரில் வேகமாக போயிருக்காரு அதனால் வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆகி அங்கேயே உயிரிழந்துட்டார் ஆந்திரி சைமன்ஸ் வந்து பேர் போனவர் இவர் வந்து ரொம்ப விளையாட்டுத்தனமான ஒருத்தவர் என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டு சீரீஸில் டீம் மீட்டிங் ஒன்று நடந்துட்டு இருக்குது அதுக்கு பதிலாக அந்த டீம் மீட்டிங் அட்டன் பண்ணாமல் போய் மீன் பிடிச்சிட்ருக்காரு இவருக்கு வந்து ஃபிஷிங் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் மீன் பிடித்தல் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ ஃபிஷ் பிடிச்சி ஃபிஷிங் பண்ணிட்டுமான <laughs> ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் என்னென்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் தாமஸ் கப் டைட்டில் இந்த நியூஸ் பார்த்த உடனே எல்லாருக்கும் ஒரு மகிழ்ச்சி வரும் இல்லையா மக்களே இதை பத்தின ஒரு ஃபுல் ஹிஸ்டரி நான் சொல்றேன் நல்லா கவுன்சிங்க இந்தியா வந்து இந்தோனேஷியாவை பீட் பண்ணி மூணுக்கு பூஜ்ஜியம் அப்படின்ற நேர் செட் கணக்கில் வின் பண்ணியிருக்குது இந்தோனேஷியான்றது சாதாரண அணி கிடையாது இந்த தாமஸ் கப்பில் வந்து கொடி கட்டி பறந்த ஒரு நாடு அப்படின்னு சொல்லலாம் கடந்த பதினான்கு முறையாக அந்த பட்டத்தை வென்ற ஒரே நாடு இந்தோனேஷியா அதை பின்னுக்கு தள்ளிட்டு இந்தியா வந்து இதை வின் பண்ணியிருக்குன்னா சாதாரண விஷயம் கிடையாது இதை யாருமே எதிர்பார்த்திருக்கவே மாட்டாங்க இதுவரை இந்த தாமஸ் கப் வரலாற்றில் எழுபது ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு இந்த தாமஸ் கப் ஆரம்பிச்சு இதில் மூன்றே மூன்று முறைகள் மட்டுமே இந்தியா செமிஃபைனல்ஸ்க்கு தேர்வாயிருக்குது
ஃபஸ்ட்டு ஒரு சிங்கிள்ஸ் விளாடணும் ஒரு டீமில் வந்து நாலு பேர் இருக்கலாம் அஞ்சு பேர் இருக்கலாம் மூணு பேர் இருக்கலாம் இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் உங்களுடைய விஷயம் முதல்ல ஒரு சிங்கிள்ஸ் விளாடுவாங்க ஏ அண்ட் எக்ஸ் சிங்கிள்ஸ் விளாடுவாங்க அதற்கு பிறகு வந்து ஒரு டபுள்ஸ் விளையாடணும் இப்போ பிசி அல்லது ஏபி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டபுள்ஸ் விளையாடணும் ஃபைனலாக ஒரு சிங்கிள்ஸ் ஸோ சிங்கிள்ஸ் டபுள்ஸ் சிங்கிள்ஸ் ஒற்றையர் இரட்டையர் திருப்பி ஒற்றையர் பிரிவு இந்த மூன்று போட்டிகளில் யார் அதிகப்படியாக வின் பண்ணியிருக்காங்கன்றதான் போட்டி ஆனால் இப்போ இந்த மாதிரி இன்டர்நேஷனல் மேட்சஸ்லாம் ஃபைவ் ஸ்லாட்ஸ் கூட வைப்பாங்க இதில் ஸ்ட்ரைட்டாகவே நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் மூணுக்கு ஜீரோ அப்படின்ற ஒரு போட்டியில் வந்து நம்ம வின் பண்ணியிருக்கிறோம் அதில் யார் யாரெல்லாம் வின் பண்ணியிருக்காங்கன்ற பேர் கூட கொடுத்துருக்காங்க லக்ஷைசன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள்ஸ் போனது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லக்ஷைசன் அவர் தான் டிஃபீட் பண்ணியிருக்காரு ஆந்தனி கிட்டிங்க அடுத்ததாக சாத்விக் அண்ட் சிறகு இவங்க தான் டப் டபுள்ஸ் போயிருக்காங்க அவங்களும் பிக் பீட் பண்ணிட்டாங்க அடுத்து கடைசியாக கிதாம்பி ஸ்ரீகாந்த் அவரும் வந்து சிங்கிள்ஸ் கடைசியாக போய் வின் பண்ணியிருக்கிறார் இப்போது இந்த தாமஸ் கப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பெரிய ஹோப் எப்போ கிடச்சிதுன்னா மலேசியா டென்மார்க் போன்ற நாடுகளை ஜெயிச்சது உடனே இந்தியாவுக்கு ஒரு ஒரு ஹோப் கிடச்சிருக்கு கண்டிப்பாக நம்ம அதை வின் பண்ண முடியும்னு சொல்லி அந்த ஹோப்போட போய் விளையாடியிருக்காங்க ஸோ இட்ஸ் அ கிரேட் திங் பேட்மிண்டனில் இந்தியா இந்த மாதிரி ஒரு சாதனை படிக்கிறது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் தாய்லாந்து நடந்திருக்கு பதினாலு முறை வின்னரான இந்தோனேஷியாவை ஜெயிச்சிருக்கு இந்தியா ஓகே தட் ஸோ ப்ராட் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ரெசிக்னேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் நிதி சிப்பர் நேம்டா சிபி சிபிஎஸ்இ நியூ சீஃப் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ மக்களே நம்ம ஒரு பதினாலு பதினேழு மணிக்கு இந்த செக்ரட்டரி அடிஷ்னல் செக்ரட்டரி எல்லாம் இருக்கிறாங்க இல்லையா பதினேழு பேரை வந்து ஷஃபில் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதில் வந்து ரெண்டே ரெண்டு பேர் மட்டும் பெருசாக நியூஸாக வந்திருக்கிறாங்க மிச்ச கொஞ்சம் பேரை பற்றி அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நான் கொடுக்குறேன் ஆனால் அந்த பதினேழு பேரையும் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை முக்கியமான நபர்களை மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா போதும் பதினேழு பேரை இடம் மாற்றம் செஞ்சுருக்காங்க ஷஃபில் பண்ணியிருக்காங்க வேறு வேறு துறைகளுக்கு மாற்றிருக்காங்க அதில் முதல் நபர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நிதி சிப்பர் அவங்க தான் இவங்களை இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சிபிஎஸ்இனுடைய நியூ சீஃப் அரசாங்கத்து கீழே இருக்க இயங்கக்கூடிய அந்த சிபிஎஸ்இ பள்ளிக்கான சீஃபாக போட்டிருக்கிறாங்க இவங்க யாருடைய ரேங்கும் உயர்த்தலை குறைக்கலை என்ன கிரேடரில் இருக்கிறாங்களோ அதே கேடர் தான் ஸோ என்ன சேலரியோ அதே சேலரி தான் எந்த ரேங்கிங் மாற்றமும் இல்லை அதே ரேங்கிங்கில் தான் போட்டிருக்காங்க இவங்க வந்து சீனியர் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் சிபிஎஸ்இனுடைய சீஃபாக போட்டிருக்கிறாங்க இவங்க வந்து நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் பேட்ச் அண்டு சட்டீஸ்கரில் வந்து சட்டீஸ்கர் கேடர் இதுக்கு முன்னாடி இவங்க என்ன ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா அடிஷ்னல் செக்ரட்டரி ஆஃப் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெவி இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஷி ஹஸ் பீன் அப்பாயிண்டட் ஆஸ் த சேர்பர்சன் ஆஃப் சிபிஎஸ்இ ஹெவி இண்டஸ்ட்ரீலேருந்து இவங்களை சிபிஎஸ்இக்கு மாட்டியிருக்கிறாங்க அவ்வளோதான் விஷயம் புரிஞ்சா எஸ் இப்போ சிபிஎஸ்இ பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்கா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரு இருபத்தாறாயிரத்தி ஐ ஐம்பத்தி நாலு பள்ளிகள் இருக்குது இந்தியாவில் மட்டும் இரநூத்தி நாற்பது பள்ளிகள் இருக்குது வெளிநாடுகளில் இருபத்தெட்டு நாடுகளில் அண்ட் அஃபிலேட்டட் டூ சிபிஎஸ்இ அண்ட் சிபிஎஸ்இ பற்றி நிறைய விஷயங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சு தெரிஞ்சிங்க முத முதல் இது எஸ்டாப்ளிஷ் ஆனது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பதில் கவர்மெண்ட் கீழே நடந்துட்டு இருக்கிற ஒரு அமைப்பு நிதி சிப்பர் இஸ் கோயிண்ட் பி த சீஃப் ஆஃப் சிபிஎஸ்இ அதுக்கு முன்னாடி அவங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெவி இண்டஸ்ட்ரீஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் பேட்சி சட்டீஸ்கர் மாநிலத்தை சேர்ந்தவங்க இப்போ அதே மாதிரி அடுத்த ஒரு அப்பாயின்மெண்ட்டு அந்த பதினேழு அப்பாயின்மெண்ட் சொன்னல்ல அதில் அடுத்த அப்பாயின்மெண்ட்டு ஆர்இசி அதனுடைய நியூ சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவா யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்க விவேக் குமார் தேவகண்ணா அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்க இதுல நீங்க ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு முன்னாடி யார் யார் இருந்தாங்க அப்படின்றதும் உங்களுக்கு கேள்வி யாரெல்லாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கேள்வி கேட்பாங்க இல்லையா அதனால நீங்க அதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் மணிக்குமாங்க <coughs> 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 இவர் இதுக்கு முன்னாடி என்னவா இருந்திருக்கிறார் அப்படின்றத தெரிஞ்சுங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பவர் அடிஷ்னல் செக்ரட்டரியா இப்போதைக்கு போட்டிருக்காங்க முன்னாடி என்னவா இருந்தார்ன்றத போட்டிருப்பாங்க பாருங்க அதே நியூஸ் தான் திரும்ப திரும்ப சொல்லியிருக்காங்க டாப் லெவல் சென்டர் ஹேஸ் நாமினேட்டட் சீனியர் ஐஏஎஸ் அதே நியூஸ் தான் இப்போ ரெண்டு பேர் அப்பாயின்மெண்ட் தெரிஞ்சுக்
மக்களை இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நியூஸ் திரிபுரா அவனுடைய சீஃப் மினிஸ்டர் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பதவி விலகினார் உங்களுக்கே தெரியும் டெல்லிக்கு போய் அமித்ஷாவெல்லாம் பார்த்து பிரசிடென்ட்லாம் பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி நான் பதவி விலகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாரு சொல்லிட்டதுக்கு பிறகு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா மணிக் சாஹா அவர் வந்து நியூ சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் திரிபுராவை போட்டிருக்காங்க போட்ட உடனே யாரையுமே பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு பாலிடிக்ஸ் குள்ள போக தேவையில்ல நியூஸ் மட்டும் நம்ம படிப்போம் மணிக் சாஹா வந்து யாரு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அவர் ஒரு காங்கிரஸ் லீடர் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு வரைக்கும் காங்கிரஸ்ல இருந்தாரு அதற்கு பிறகு இப்ப பிஜேபி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல தான் அவர் ஜாயின் பண்றாரு இவர் ஒரு ப்ரொஃபஸரும் கூட கல்வியாளர் சரியா அவருக்கு வந்து இப்ப இந்த சீஃப் மினிஸ்டர் பொறுப்பு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி இருந்தாரு பிப்லப் பிப்லப் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பதினோராவது சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் திரிபுரா பதினோராவது சீஃப் மினிஸ்டரா அப்போ அவ்வளோ கம்மியாக இருந்திருக்கிறாங்களான்னு கேட்டால் அதுக்கு முன்னாடி இருபது ஆண்டுகளாக கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி தான் திரிபுராவை ஆண்டுட்டு இருந்திருக்கு இருபது ஆண்டுகளாக கஞ்சிக்கிட்டுவா முதல் முறையாக கம்யூனிஸ்ட் அல்லாத ஒரு பார்ட்டி திரிபுராவை ஜெய் ஆண்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது பிஜேபி தான் ஸோ பிஜேபி தான் ஃபஸ்ட் டைமாக வந்து திரிபுராவை ஜெயிச்சு பிப்லப் குமாரை தான் பிப்ல பிப்லப் தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க பதினோரா சீஃப் மினிஸ்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க அதற்கு பிறகு இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க அவர் ரிசைன் பண்ணிட்டாங்க இவர் வந்து ரிசைன் பண்ணதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு அவரே ஒரு ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாரு பிப்ளப் குமார் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாரு என்ன அப்படின்னா நான் இந்த ரிசைன் பண்ணுறதுக்கான காரணம் பிஜேபியினுடைய ஆட்சி திரிபுராவில் தொடரணும் அதற்காகத்தான் நான் ரிசைன் பண்ணுறேன் அப்போ நீ ஒழுங்காக வேலை செய்யலை அதை ஒத்துக்கோ ஆமாவா இல்லையா ஸோ பிஜேபியினுடைய ஆட்சி தொடரணுமா அதனால் இவர் ரிசைன் பண்ணுறாராம் சரியா ஏன்னா இவர் ஒழுங்காக வேலை செய்யல போலருக்கு பிஜேபியில் இப்போ வேறு யாரையும் போட போகிறாங்க போலருக்கு அது வேறு விஷயம் ஏன் இந்த பயம் அவங்களுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னாக்க வெஸ்ட் பெங்காலுடைய மம்தா பேனர்ஜி இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்க வந்து இப்போ நார்த் ஈஸ்டர்ன் ரீஜன் எல்லாம் கொஞ்சம் கவர் பண்ணுறாங்க இப்போ எப்படி வந்து ஆம் ஆத்மிக்கு வந்து பஞ்சாபை பிடிக்கிறாங்களோ அதேமாதிரி வெஸ்ட் பெங்கால் வந்து நார்த் ஈஸ்டர்ன் ரீஜன் ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் வந்து கவர் பண்ணுறாங்க அட்டென்ஷன் கொடுக்குறாங்க நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதை பார்த்து பிஜேபிக்கு அல்ல இல்லை ஸோ நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும் சில மாற்றங்கள்லாம் பண்ணி ஆகணும் புதுசு புதுசாக பண்ணி ஆகணும்னு சொல்லி தான் இந்த மாற்றத்தை வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க மக்களே இந்த பிஜேபி ரூலிங்கில் மட்டும்தான் இதுவரை ஆறு சீஃப் மினிஸ்டர்கள் மாற்றப்பட்டிருக்கிறாங்க அதாவது எலெக்ஷன் அல்லாது எலெக்ஷன் இல்லாமல் ஆறு முறை சீஃப் மினிஸ்டர் பிஜேபி ஆளும் மாநிலங்களில் மாற்றப்பட்டிருக்கிறாங்க உங்களில் நிறைய பேருக்கு தெரியும் உத்தரகாண்டில் ரெண்டு முறை மாற்றினாங்க சீஃப் மினிஸ்டர் ரைட்டா த்ரீ 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 ஏதோ ஒரு பேர் என்னமோ திரிவேந்திர சிங்கே ஏதோ அது மாதிரி ஒரு ரெண்டு தடவை சீஃப் மினிஸ்டர் உத்தரகாண்டில் மாற்றினாங்க இப்போ கர்நாடகாவில் நம்ம பக்கம் அண்டை மாநிலமான கர்நாடகாவில் என்ன பண்ணாங்க பி எஸ் எடியூரப்பாவா அவர் பேர் அவர் வந்து என்ன பண்ணாங்க மாற்றி விட்டாங்க இப்போ குஜராத்தா குஜராத்தா விஜய் ரூபாணியை மாத்துறாங்க விஜய் ரூபாணியை மாத்துறாங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து திரிபுரால மாத்துறாங்க இதுக்கு முன்னாடி சர்பானந்த சோனோவால் அசாமில் மாத்தினாங்க ஸோ இப்போ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க எலெக்ஷனை இவங்க வைக்கிற மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் இருக்கிறார் ரைட்டா அவரும் எம்எல்ஏவா இருந்தாரு கட்சி தான் வந்து இவர் சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் அறிவிச்சு தான் ஓட்டு போடுது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு தூரை அசால்ட்டா என்ன பண்றாங்க இவங்க மாத்திட்டே இருக்கிறாங்க இதுல நம்மளுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அடிக்கடி பேரை மாத்திராங்க நம்மளுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறது கஷ்டமா இருக்கு அம்மாவா இல்லையா சரியா இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சிக்ஸ் சீஃப் மினிஸ்டரை மாத்திருக்கு பிஜேபி கவர்மெண்ட் எனிவே மணிக் சாஹா வந்து பேட்டி கொடுத்துருக்காரு பார்ட்டியில் சேர்ந்திருக்காரு இதுக்கு அவங்க ஊர் அவங்க உள்கட்சி தகராறு நிறைய நடக்குது பார்க்கலாம் அடுத்த ஆண்டு அதுக்கு அடுத்த ஆண்டு எலெக்ஷன் வரப்போகுது அதனால அடுத்ததா பைன் லேப்ஸ் அப்பாயின்ஸ் விஜயலட்சுமி சுவாமிநாதன் அஸ் சீஃப் பீப்புள் ஆஃபீஸர் பைன் லேப்னா ஃபர்ஸ்ட் யாருன்னு தெரிஞ்சுங்க மக்களே மல்டி பேமெண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ்லாம் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடியவங்க உங்க மல்டி டிரான்ஸ்ஃபர்னா அதாவது பல விதமான பண பரிவர்த்தனைகளை சப்போர்ட் செய்யக்கூடிய ஒரு கம்பெனி தான் இந்த பைன் லேப்ஸ் இந்த பிஓஎஸ் டெர்மல்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா அதற்கான சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணுறவங்களே இவங்க தான் அந்த மாதிரியான ஒரு கம்பெனி தான் பைன் லேப்ஸ் அதனுடைய சீஃப் பீப்புள் ஆஃபீஸராக விஜயலட்சுமி சுவாமிநாதனை வந்து அவங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க சரியா இதுக்கு முன்னாடி அவங்க எங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆமசான் இந்தியாவில் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் ஃபங்க்ஷனை அவங்க பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் சீஃப் சீஃப் பீப்புள் ரெண்டும் கிட்டத்தட்ட சிமிலராக தான் இருக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஷீ வாஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபவுண்டிங் பார்ட்னர் ஆஃப் குக்கூன் கன்சல்டிங் அ கிராஸ் செக்டரல் பொட்டிக்
இந்த காம்படிஷனில் இருபத்தி நாலாயிரம் நர்ஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் இவங்களை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வாழ்வியல் முறை இவங்க இருந்த ஊர் இவங்க ஊர்லேயே இவங்க மட்டும்தான் படித்த ஒரே ஆள் இவங்க ஊரில் இவங்க பெண்களுக்கு எதிராக நிறைய கொடுமைகள் நடந்துட்டு இருக்குது அதெல்லாம் எதிர்த்து குரல் கொடுக்குறாங்க அண்ட் இவங்க படித்ததுனால சில விஷயங்கள் இவங்களால் புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சிச்சு அப்புறமா ஒரு மனிதன் படிச்சுட்டா அப்படின்னாலே போதும் அவனுக்கான அறிவு வந்துடும் படிச்சிட்டாலே இவங்க இந்த பிரச்சனையில் இருந்தெல்லாம் நம்மளால் என்ன பண்ணிட முடியும் விளக்கிட முடியும் அப்படின்னு மட்டும் உணர்ந்து இவங்க ஒரு ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுக்கு பேர் அண்ணா கொபாலி டுபே அப்படின்ற ஒரு ஃபவுண்டேஷன் மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணி அதில் குழந்தைகளை படிக்க வைக்கிறாங்க முக்கியமாக பெண்களை படிக்க வைக்கிறாங்க இந்த ஊரில் அப்படி என்ன பெண்களுக்கு கொடுமைகள் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே பல ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் நினைக்கிறேன் இந்த ஃபீமேல் ஜெனிட்டல் மியூட்டிலேஷன் மியூட்டிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொடுமையான விஷயம் இன்னமும் நடந்துட்டு இருக்குது ஆண்டு ஒன்று இருக்கு ஐந்து மில்லியன் பெண்கள் வந்து இதற்காக பாதிக்கப்படுறாங்க இது ரிலீஜியஸ் காரணங்களுக்காக சொல்கிறாங்க அல்லது ஆணாதிக்கத்திற்காக சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி நிறைய காரணங்கள் சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் சொல்ல முடியல அந்த அளவுக்கு காரணங்களுக்காக இன்னமும் சில பேர் வந்து அதற்காக பாதிக்கப்பட்டு இருக்காங்க இதை வந்து ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேஷன் யுனைடெட் நேஷன் சொல்லுது இது மனித இந்த மாதிரி பீமேல் ஜெனிட்டல் மியூட்டிலேஷன் வந்து மனித உரிமை மீறல் அப்படின்னு சொல்லி யுனைடெட் நேஷன் சொல்லுது பட் இருந்த போதிலும் இன்னும் பல இடங்களில் இது நடந்துட்டு இருக்குது இது முற்றிலுமாக ஒழிக்கணும் அப்படின்றது அது அப்படின்றதுக்காக போராடிட்டு இருக்காங்க இந்த ஊரில் அவங்க பெற்றோர்களே அந்த பெண் குழந்தைகள் என்ன பண்ணுறாங்க நீ இந்த ஊரில் இருக்காத இருந்தால் அவன் வந்து இந்த மாதிரி கொடுமைப்படுத்துவாங்க நீ வெளியூருக்கு போயிருன்னு சொல்லி தனது சொந்த தாய் தந்தையரே ஒரு பெண் குழந்தையை என்ன பண்ணுறாங்களாம் ஊரை விட்டு வெளியில் அனுப்பிச்சி விட்டுறாங்களாம் இந்த கொடுமையெல்லாம் மாறணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த நர்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க முப்பது வயசு தான் இருக்கும் அதிகமாக ஒன்றும் கிடையாது அவங்களுக்கு வயசு அண்ணா கபேலா துபே வந்து ஒரு ஃபவுண்டேஷன் ஆரம்பித்து அங்கே இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களை படிக்க வச்சு அவங்கள வந்து முன்னேற்ற பாதைக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால தான் இவங்களுக்கு வேர்ல்டு பெஸ்ட் நர்ஸ்ன்ற பேர் பட்டம் கொடுத்துருக்காங்க இரண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் யூஎஸ் டாலர்ஸ் ப்ரைஸ் மணியாக கொடுத்துருக்காங்க நடந்திருக்குறாங்க <coughs> Forbes Global 2000 list of public companies worldwide 2022 announced. Forbes என்ன பண்ணிருக்குது உலகத்திலேயே தலை சிறந்த ஒரு இரண்டாயிரம் கம்பெனிஸ்னுடைய பேர் வந்து சொல்லி இருக்குது அதுல இந்தியா கம்பெனிஸ் எத்தனை இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் எப்படியுமே ரிலையன்ஸ் கண்டிப்பா இருந்துரும் ரிலையன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா டாப் பிப்டி த்ரீ ஐம்பத்தி மூணாவது இடத்துல இருக்குது இப்பதான் நம்ம ரீசெண்டா பார்த்தோம் நூறு பில்லியன் டாலர் அதாவது நூறு பில்லியன் நெட்ஒர்த்தை வந்து ரெவன்யூ வந்து எடுத்திருக்கிற ஒரே இந்தியன் கம்பெனி ரிலையன்ஸ் தான் பார்த்தோம் அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு இப்ப பாத்தீங்கன்னா நூறு பில்லியன் இருந்து நூத்தி நாலு பில்லியனா மாறிடுச்சா உடனே நூற்றி நாலு பில்லியனாக மாறி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோ ப்ராஃபிட்டை வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனி தான் ரிலையன்ஸ் அதுதான் ஐம்பத்தி மூணாவது இடத்துல இருக்குது இந்த எந்த எதை வச்சு இந்த கம்பெனிஸை ப்ரெடிக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனியுடைய சேல்ஸ் ப்ராஃபிட் அசர்ட் அண்ட் மார்க்கெட் வேல்யூ இது நாளை வச்சு தான் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த கம்பெனி வந்து தலை சிறந்த கம்பெனியாக இல்லையான்னு செலக்ட் பண்ணுறாங்க ரிலையன்ஸ் வந்து ஐம்பத்தி மூணில் இருக்குது ரிலையன்ஸ் அல்லாது இந்தியன் கம்பெனிஸ் வேறு என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப்பில் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இரண்டாவது இடத்துல இருக்குது நூற்றி அஞ்சாவது ரேங்கு ஹெச்டிஎஃப்சி வந்து மூணாவது ரேங்கில் இருக்குது இந்தியாவில் சொல்கிறேன் நூற்றி ஐம்பத்தி மூணாவது ரேங்கு ஐசிஐசி இரநூத்தி நாலில் இருக்குது இதெல்லாம் குளோபல் ரேங்கு ரைட்டா ஸோ அப்போது ரிலையன்ஸ் எஸ்பிஐ அடுத்து ஹெச்டிஎஃப்சி அடுத்து ஐசிஐசி நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பவர் செக்டார் கம்பெனிஸ் ரிலையன்ஸ்ன்றது பவர் செக்டார் கம்பெனி இல்லையா இந்த பவர் செக்டார் ரிசோர்ஸ் கம்பெனிஸும் பேங்கிங் கம்பெனிஸும் தான் நல்ல ஒரு வளர்ச்சியை சந்திச்சுட்டு இருக்குது இல்லையா ஸோ இப்படி வளர்ச்சியில் போயிட்டு இருக்கக்கூடிய பேங்கிங்கை கவர்மெண்ட் வச்சுக்கிட்டு அழகாக வேலையை போட்டு பேங்கிங்கை அழகாக டெவலப் பண்ணி எப்படி எப்படியோ போகலாம் பாருங்க உலக அளவில் தலை சிறந்த கம்பெனிஸாக இருக்குதுங்க ரெண்டு பிரைவேட் பேங்க் அதுவும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பிரைவேட் பேங்க் இது ஏன் கவர்மெண்ட்டால் பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ ஏன் எல்லாத்தையும் அப்புறம் ஒன்றிணைக்கிறீங்க சிறப்பாக பண்ணலாமே லாஸ் எல்லாம் ஏன் சொல்கிறீங்க சரி விடு நம்மளுக்கு கோவம் வரும் டாப் கம்பெனிஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்க்ஷேர் ஹாத்வே நம்பர் ஒன் ஸ்பாட்டில் இருக்கிறாங்க அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாவது இடத்துல இருக்கிறது யாருன்னா கமர்ஷியல் பேங்க் ஆஃப் சைனா தான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஆறு முறை நினைக்கிறேன் ஓகே சாரி ஆறு முறை இல்லை நிறைய முறை கன்சிக்யூட்டிவ் இயர்ஸ்
அதானியை பற்றி சொல்லணும் சில விஷயங்கள் அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கம்பெனி தொடங்குறார் அதானி வந்து ஒரு காலேஜ் ட்ராப் அவுட் ரைட்டா அவர் வந்து காலேஜ் படிப்பை முடிக்கல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் வந்து ஒரு கம்பெனி சின்ன ஒரு நிறுவனத்தை ஆரம்பிக்கிறார் அதில் வந்து வெற்றி காண்டுறார் அதற்கு பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி எட்டில் இரண்டாயிரத்தி எட்டில் அவருடைய சொத்து மதிப்பு ஒன்பது பில்லியன் இருக்குது எவ்வளோ ஒன்பது பில்லியன் இப்போ அவருடைய சொத்து மதிப்பு எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு பில்லியனுக்கு மேலே இருக்குது கிட்டத்தட்ட எத்தனை மடங்கு அதிகம்னு பார்த்துங்க ஒன் இஸ் டு டென் ரேஷியோ அதிகம் டென் ரேஷியோனால் எவ்வளோ படங்கு அதிகம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கங்க சரியா அப்போது வெறும் இந்த பனிரெண்டு ஒன்பதுலேருந்து பனிரெண்டு ஆண்டுகளுக்குள்ளாக பனிரெண்டு ஆண்டுகளுக்குள்ளாக ஒரு மனிதன் அசுர வளர்ச்சி ஒன்பது பில்லியன்லேருந்து தொண்ணூறு பில்லியனுக்கு போயிருக்காப்புல ஏன்னா இப்போ அம்பானி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வருஷத்தினாலே அவங்க அப்பா வந்து யார் திருபாய் அம்பானி ஆரம்பித்து விட்டு போனது அதுக்கப்புறம் அப்படி அப்படியே வந்தது ரொம்ப நாளாக ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு இப்போ வரைக்கும் வந்துட்டு இருக்காங்க ஹைட்டு ஆனால் அதான் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணார் அவர் பிடிச்ச அந்த ஃபீல்டில் அந்த மாதிரியான ஃபீல்டு இந்த ரிசோர்ஸஸ் இந்த போர்ட்ஸு இந்த மாதிரிலாம் பிடிச்சி பிடிச்சி பெருசாக ஆகிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதானியோட கம்பெனிஸ்லாம் கூட வந்துட்டு இருக்குது ஃபாஸ்ட்டாக அண்ட் அது இல்லாமல் சில கம்பெனிஸ் ஓஎன்ஜிசி அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படின்றதெல்லாம் ரேங்க் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்கங்க முக்கியமாக ஒன்று பவர் செக்டராக இருக்கணும் இல்லை பேங்கிங் இருக்கணும் இது ரெண்டு தான் வந்து வளர்ச்சி பதில போயிட்டுருக்குன்னு சொல்கிறாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை கிளியர் திஸ் ஐடியா எஸ் பிஸ்னஸ் நியூஸ் என்னென்னன்றதை பார்க்கலாம் டைன் அவுட் அ ரெஸ்டரண்ட் ரிசர்வேஷன் பிளாட்ஃபார்ம் இப்போ மக்களே இப்போலாம் முன்னெல்லாம் அப்படி கிடையாது முன்னெல்லாம் ஹோட்டலுக்கே போக மாட்டோம் அது வேறு விஷயம் இன்றைக்கிலாம் ஹோட்டலுக்கு போனால் எனக்கு எங்கள் அம்மாட்ட அன்றைக்கி ஒரு தடவை கேட்டேன் ஏமா இவங்களாம் வீட்டில் சமைக்கவே மாட்டாங்களாமா ஏன்னா நாங்கள் எப்பயாச்சும் ஒரு தடவை ஹோட்டல் போகிறோம் ஏமா இவங்களாம் வீட்டில் சமைக்க மாட்டாங்க ஆமாப்பா இப்போலாம் வீட்டில் சமைக்க மாட்டாங்க நீங்கள் தான் எனக்கு லீவே விட மாட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அம்மா சொல்லுது ஸோ ஹோட்டலில் வந்து இப்போ சாப்பிட்றதுன்றது வந்து ஒரு அன்றாட விஷயமாக ஆகிப்போச்சு இல்லையா ஸோ என்னென்னா சரி ஓகே தவறு ரைட்டுன்னு நம்ம சொல்ல வரல ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்றது இது ஆகிடுச்சு முன்னாடிலாம் வந்து போனோமா சாப்பிட்டோமா வந்த மாட்டு இருக்கணும் இப்போ அதிகமான கூட்டம் வர்றதுனால என்ன பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது அதை புக் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது ரிசர்வ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது முடிவெட்டுற கடையில் இப்போலாம் என்ன பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது அப்பாயின்மெண்ட் வாங்க வேண்டியதாக இருக்கு இல்லையா இல்லைனா டாக்டர் கிட்ட மட்டும் தான் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்குவோம் இப்போது முடிவெட்டுறவங்க கிட்டையும் சரி ஹோட்டல்லையும் சரி பியூட்டி பார்லர்லையும் சரி எல்லா இடத்துலையுமே என்ன பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது அப்பாயின்மெண்ட் வாங்க வேண்டியதாக இருக்குது அப்படி இந்த ரெஸ்டாரண்ட்ஸினுடைய அந்த டேபிளை வந்து ரிசர்வ் பண்ணக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் இந்த டைன் அவுட் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு இவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்து மில்லியன் ஃபாலோவர்ஸ் வச்சுருக்காங்க ஐந்து மில்லியன் கஸ்டமர்ஸை வச்சுருக்காங்க அந்த டைன் அவுட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்விகி அக்வயர் பண்ணுறாங்க ஆனால் அந்த டைன் அவுட் ஆல்ரெடி யார்கிட்ட விற்றுட்டாங்க யார்கிட்ட விற்றுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சொல்கிறேன் டைம்ஸ் இன்டர்நெட் டைம்ஸ் இன்டர்நெட்ன்றவங்க இந்த டைன் அவுட் ஆல்ரெடி வாங்கிட்டாங்க ஓகேவா அவங்ககிட்ட இருந்து இப்போ ஸ்விகி என்ன பண்ணுது அந்த டைன் அவுட்டை மட்டும் நூற்றி இருபது மில்லியன் அப்படின்னா நம்ம ஊருக்கு காசுக்கு தொள்ளாயிரத்தி முப்பது கோடிக்கு வாங்குது இப்போ ஸ்விகியில் எவ்வளோ கஸ்டமர்ஸ் இருப்பாங்க தெரியுமா ஒரு ஐம்பது மில்லியன் கஸ்டமர்ஸ் இருப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஐம்பது மில்லியன்னா எவ்வளோ ஒரு மில்லியனாக பத்து லட்சம் பத்து மில்லியனாக ஒரு அப்போ அஞ்சு கோடி கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஸ்விகியில் இருக்காங்க இவங்க இப்போ அஞ்சு மில்லியன் இருக்கிறாங்க அஞ்சு மில்லியன்னா வெறும் ஐம்பது மில்லியனாக எங்கேயே போகுது இல்லை ஐயோ ஐயோ அப்பா மணிக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ஒரு அஞ்சு மில்லியனையும் எக்ஸ்ட்ரா அவங்க வந்து சேர்த்துக்கிறாங்க ஐம்பது லட்சம் அஞ்சு மில்லியன் ஐம்பது லட்சம் தானே எஸ் ஸோ இந்த அக்வைர்மெண்ட் மட்டும் நடந்திருக்குது அது எவ்வளோ காசு அப்படின்றத மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்குங்க வேறு ஒன்றுமே கிடையாது முடிஞ்சு இது எடுத்து வேறு எதுவும் பெருசாக இதுலேருந்து கேட்க மாட்டாங்க பேங்கிங் அண்ட் எக்கானமிக்ஸ் ஆர்பிஐ என்ன பண்ணியிருக்குது ஒரு ஐம்பத்தொம்பது லட்சம் பெனால்ட்டியை போட்டிருக்கு யாருக்கு கேஇபி ஹனா பேங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ஒரு கொரியன் பேங்க் மக்களை இந்தியாவில் அதோட ப்ராசஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஸோ ஐம்பத்தொம்பது லட்சம் பெனால்ட்டி போடுவதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆன் டெபாசிட் அதை வந்து இவங்க அந்த நாம்ஸ் வந்து சரியாக இவங்க பின்பற்றலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆன் டெபாசிட் டேரக்ஷன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு அந்த ஆக்ட் படி இவங்க சரியாக அதை முறை முறையாக வந்து கடைபிடிக்க தவறிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சி இல்லை இப்போ நீங்கள் ஒரு டெபாசிட் பண்ணியிருக்கீங்க ஒரு பேங்கில் அப்படின்னாக்கா அது இந்த இந்த ஆண்டு இருக்குது இல்லை இந்த
அவங்களுடைய அந்த கைவினைப் பொருட்கள் அவங்க தயாரிக்கக்கூடிய அந்த பொருட்களெல்லாம் வந்து சந்தைப்படுத்தணும் மார்க்கெட் பண்ணணும் அதை விற்கணும் அதுக்கு அவங்களுக்கு சில ட்ரைனிங்ஸ் தேவைப்படுது அமேசான் வந்து இப்போ ட்ரைனிங் கொடுக்கும் வச்சுக்கலாம் எப்படி உங்களோட பொருள் வந்து இங்கே மார்க்கெட் பண்ணணும் பிராண்டிங் எப்படி பண்ணணும் எப்படி வந்து ஃபோர் ஃப்ரண்டில் நின்று நிற்கணும் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்ற இந்த 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 இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும்ல அமேசானுக்கு ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறாங்க யாருக்கு நம்மளுடைய செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ்க்கு இதனால் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ் அவங்க வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அவங்களுடைய வாழ்வா வாழ்வாதாரம் உயரும் எய்மே அதான் டு ப்ரொமோட் ப்ராடக்ட்ஸ் லிஸ்டட் பை எஸ்எச்ஜி த்ரூ த சஹிலி ஸ்டோர் ஃப்ரண்ட் சஹிலி ஆப் ஒன்று பார்த்தோம் நம்ம எல்லாருக்கும் ஞாபகம் நினைக்கிறேன் ஸ்டோர் ஃப்ரெண்ட் அமேசான் சஹிலி ஸ்டோர் ஃப்ரெண்ட் மூலமாக என்ன பண்ண போகிறாங்க நிறைய ஒர்க் ஷாப்ஸ் அவேர்னஸ்லாம் கண்டெக்ட் பண்ணி செல்லர்ஸை வந்து அசிஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க எஸ்ஹெச் எஸ்ஹெச்ஜிக்கு வந்து இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அமேசானும் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரூரல் டெவலப்மெண்ட்டும் சேர்ந்து ஒரு ஒப்பந்தம் கைத்திட்டுருக்காங்க ஏ ஃபிஃப்டி லைவ் வாட்சிங் வந்துருக்கும் வெரி குட் நாளைக்கு ஹண்ட்ரட் லைவ் வாட்சிங் வரணும் ஓகே சம்மிட்ஸ் அண்ட் கான்ஃபரன்ஸ் இந்தியா டு ஹோஸ்ட் கீ எஸ்இஓ ஆன்டி டெரரிஸ் மீட் ஷாங்காய் ஷாங்காய் கார்பரேஷன் ஆர்கனைசேஷன் இந்த எஸ்இஓ மீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தான் சேர் பண்ணுறதா இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுடைய சேர் நம்ம தான் பொறுப்பேற்க போகிறோம் அண்ட் அதில் வந்து நிறைய மீட்டிங் நடக்கும் மக்களே எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மீட்டிங்கு இன்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மீட்டிங்கு அந்த செக்யூரிட்டி மீட்டிங் அது இது நிறைய நடக்கும் எஸ்சிஓட மீட்டிங் நிறைய நடக்கும் இப்போ நடக்க போகிறது ஆன்டி டெரர் மீட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஆன்டி டெரர் மீட்டை இந்தியா தான் ஹோஸ்ட் பண்ணும் போது டெல்லியில் தான் நடக்க போகுது மே பதினாறுலேருந்து பத்தொம்பதாம் தேதி வரைக்கும் மூணு நாள் நடக்க போகுது இதில் நிறைய நாடுகள்லேருந்து ஆளுங்கள் வந்து பங்கெடுத்துக்க போகிறாங்க முக்கியமாக நம்ம பங்காளியான பாகிஸ்தான் வரப்போகுது ஆப்வியஸ்லி சைனா வரப்போகுது இரண்டாயிரத்தி இருபதில் இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் ஒரு பதட்டம் நிலவுச்சு எல்லையில் இல்லையா லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோலில் வந்து ஒரு சண்டை ஒரு பிரச்சனை போயிட்டு இருந்துச்சு அதற்கு பிறகு இந்தியா சைனா வந்து எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மீட்டிங் இதுதான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதே மாதிரி பாகிஸ்தானும் நம்மளும் நேராக சந்திக்கக்கூடிய ஒரு மீட்டிங் ரொம்ப நாளுக்கு பிறகு ஏன்னா இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த சார்க் மீட்டிங்கில் கூட பார்த்தீங்கன்னா சார்க் மெம்பர் கண்ட்ரிஸ் நிறைய இருக்காங்கல்ல இந்தியா மெம்பர் கண்ட்ரிஸை தனியாக சந்திச்சுது பாகிஸ்தான் சார்க் மெம்பர் கண்ட்ரிஸை தனியாக சந்திச்சுது தவிர இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் நேருக்கு எதிர் அவங்க சந்திச்சுக்கவே இல்லை ரொம்ப நாள் கழிச்சு இப்போ தான் சந்திச்சுக்க போகிறாங்க அதுவும் இந்த எஸ்யூஓ மீட்டில் மட்டும்தான் ஸோ இது வந்து பெருசாக எதிர்பார்க்கப்படுது பதினாறுலேருந்து பத்தொம்பதாம் தேதி வரைக்கும் மூணு நாள் நடக்க போகிற இந்த மீட்டிங் டெல்லியில் நடக்க போகுது ரீஜனல் ஆன்டி டெரரிஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் யார் யாரெல்லாம் பங்கெடுத்துக்கு போகிறான்ற அந்த லிஸ்டிங்கை கொடுத்துருக்காங்க இந்தியா ஈரான் கசகஸ்தான் கிரிஜிகிஸ்தான் ரஷ்யா தஜிகிஸ்தான் தெற்கமேனிஸ்தான் பாகிஸ்தான் உஸ்பெகிஸ்தான் பாகி பார்ட்டிசிபேட் இந்த மீட்டிங் எல்லாமே ஸ்தான் 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 வருது இந்தியா ஹஸ் டேக்கன் த சேர்மன்ஷிப் ஆஃப் கவுன்சில் ஆஃப் ரீஜனல் ஆன்டி டெரரிசம் ஸ்ட்ரக்சர் லாஸ்ட் இயர் ஃபார் அ பீரியட் ஆஃப் ஒன் இயர் நம்ம தான் எஸ் ஷஹிலி இஸ் ஃபார் கேரளா இன்டர்நேஷனல் நியூஸ் கென்தோன் கூல் பிகம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபாரினர் டு ஸ்கேல் மவுண்ட் எவரஸ்ட் சிக்ஸ்டீன் டைம்ஸ் இப்போ தானே சார் பார்த்தோம் ஒரு பொண்ணு இருபத்தாறு தடவை வேறு இருக்கு நீங்கள் அப்புறம் என்ன இவங்க பதினாறு முறை அதாவது ஒரு ஃபாரினர் சரியா ஒரு ஃபாரினர் ஃபஸ்ட்டு ஃபாரினர் பதினாறு முறை மவுண்ட் எவரெஸ்ட் ஏறுறது இவ தான் அந்த பொண்ணு இருபத்தாறு முறை பொண்ணு உணர்த்தவங்க அவங்க வந்து அந்த நோட்டை சார்ந்தவங்க நேபாளை சார்ந்தவங்க ஹிமாலயஸ் எங்கே இருக்கு நேபாளில் இருக்கு இல்லையா ஃபாரினர் அப்படின்னா வெளிநாட்டவர் இவர் தான் வந்து பதினாறு முறை இந்த மலையை ஏறின வெளிநாட்டவர் இவர் வந்து எந்த நாட்டை சார்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இவர் வெஸ்ட் இங்கிலாண்டை சேர்ந்தவர் ஓகே இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆஸ்திரேலியன் இருந்திருக்கிறார் அவர் பதினஞ்சு முறை ஏறி இருக்கிறார் ஸோ அவரை பீட் பண்ணி இப்போ இவர் பதினாறாவது முறையாக ஏறிட்டார் சரியா எஸ் ஸோ ஹோல்ட்ஸ் ரெக்கார்ட் ஃபர்ஸ்ட் பிரிட்டிஷ் மவுண்டனர் ஹூ கிளைம்டு மவுண்ட் எவரெஸ்ட் அண்ட் மவுண்ட் லோஸ் இந்த சீசன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் சரியா இப்போ கம்மி ரீத்தாவை பற்றி பார்த்தா இருபத்தாறு முறை அவங்க வந்து ஏறி இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க யார் நேபாளை சேர்ந்தவங்க ஞாபகம் வச்சுங்க ஸ்டேட் அண்ட் நேஷனல் நியூஸ் என்னன்றதை பார்க்கலாம் யூனியன் ஹோம் மினிஸ்டர் நம்மளுடைய அமித்ஷா என்ன பண்ணியிருக்காரு என்சிஎஃப்எல் ஹைதராபாத் என்சிஎஃப்எல் இந்த நேஷனல் சைபர் ஃபாரன்சிக் லெபாரட்டரி ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்காங்க மக்களே இந்த மாதிரி இந்த ஃபாரன்சிக் டிபார்ட்மெண்ட்லாம் இருக்கு இல்லையா ஆல்ரெடி சென்ட்ரல் ஃபாரன்சிக் சயின்ஸ் லெபாரட்டரி ராமநாதபுரம் இந்த சிட்டி அந்த சிட்டியில் ஏற்கனவே ஒரு லெபாரட்டரி இருக்கு அது கூட இன்னொரு லெபாரட்டரி எக்ஸ்ட்ராவா என்னன்னா இந்த ஃபாரன்சிக் பத்தின இந்த 
தூக்கம் வருது காலையிலே தட்ஸ் இட் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ இருந்து அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றி இந்த வீடியோ எப்படி இருந்தது உங்களுடைய கமெண்ட்டை வந்து நார்மல் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க லைவ்ல போடுறத விட அடுத்தது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்து பார்த்துட்டு ஓகே நம்மளும் செஷன் பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுப்பாங்க இல்லையா ஒரு நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆச்சு நாளைக்கு லைவ் கூப்பிட்டு வாங்க நீங்கள் ச